دش به داستان وکمنو لای زاله څختن په سپیټل نامه د سپوګ میرا ډیو قدر منو وریدون کو په ځنګړې ډول د شپې داستان خبرونه درنو مې نوالو سلامونه ستړي مشای او لرنګینې ډک کش په مبخیر د دې وار بیا مو زه سلیم ورور د شپې داستان خبرونه په لړ کې د ځوان زخمي باچا په زړه پوري نوال لیوي بلې برخې سره هر کلای کوم هیله د داستان لتی رو برخو مخوند خسته وي او د نن شپې داستان تر پای هم را سره پاتې شي په همدې هیله ورزو او د داستان په شپږه مبرخه پیل کوو ځوان زخمي پاچا یو جمع خپل سپینې جامې واغوستې توره کورته یې لالماری را واخسته او پر څنګل یې واچوله د خپل کټ له سره یې خپله طلایي توره را واخسته او د دربار د لویو زینو له سر سره ودرېد پاچا په دربار کې ښکته او پورته وکتل بیا یې په اوله زینه کې قدم کېښود تیز تیز په زینو کې کوز شو او د زینو په منځ کې یې خپله توره کورته یې واغوسته د زینو په بیخ کې ورته د دوو آسانو والا ګاډی ولاړه وه پاچا ور وخوت او له درباره د خپل هېواد یو ستر جومات ته چې د ښار په منځ کې جوړ کړی و روان شو زخمي پاچا د ښار بندو دوکانونو ته کتل یو یو سړی به د رخصت ښار په منځ کې ښکارېده پاچا به لاس ورته پورته کړ سړی به ودرېد او پاچا ته به یې لاس وښوراوه سترګې به یې له خوشحالۍ ډکې شوې پاچا د لوی جومات لوی دروازې ته ورسېد په داسې وخت کې جومات ته ور ننوت چې د جومات ملا امام خلکو ته مسلې کولې خلک ورته غوږ غوږ او سترګې سترګې و ملا صاحب د پاچا په لیدو د ممبر پر سر حیران پاتې شو او خپلې خبرې یې بندې کړې زخمي پاچا خلکو ته لاس جګ کړ د ملا مخې ته په خپل ځانګړې ځای په دوو پښو کېناست د پاچا یو سپاهي پاچا ته را منډه کړه او له پاچا نه یې طلایي توره واخیسته بیرته ژر د خلکو له مخې تېر شو ووت د جومات ملا صاحب پاچا ته په مسلو کې ښه راغلاست ووایه او په جومات کې پټې پټې خبرې سره غلې شوې ملا صاحب خپلو پیل کړو مسلو ته دوام ورکړ د پاتې مسلو سر یې پسې راواخیست ډېر وغږېد پاچا خپلې تسپې اړولې د مسلو په منځ کې د ملا صاحب کومه خبره په پاچا ښه ونه لګېده پاچا له ځایه پورته شو ملا چوب شو لړزې واخیست ژبه یې بنده شوه پاچا ممبر ته وخوت ټولو خلکو ته یې لاس بیا جګ کړ ورته یې ویل آیا تاسو پوهېږئ چې هېوادونه له کومه ځایه جوړېږي او له کومه ځایه ړنګېږي خلکو په خپل منځ کې پټې پټې خبرې پیل کړې خو هېچا جرات ونه کړ چې په زوره څه ووایي ټول بېرته غلي شول پاچا وویل زه یې درته وایم هېوادونه ملتونه قومونه فرهنګونه سړیتوب اصول او د ژوند ټولې چارې له هغو ځایونو جوړېږي او خرابېږي چې خلکو ورباندې ایمان راوړی د خدای عبادت پکې کوي له دې ممبره که هر چا هر څه وویل تاسو باور پرې کوئ ځکه چې تاسې پر دغه وینا کوونکي باور لرئ خو تاسې باید د هر چا پر خبره باور ونه کړئ خپله هم فکر پرې وکړئ او ځانونه رښتینی او پوه مسلمانان جوړ کړئ پاچا ملا صاحب ته وکتل او ویل څوک چې ځان د دین خادم ګڼي او خلکو ته واضع او نصیحت کوي لومړی باید په خپله په دین پوره سر خلاص کړي بیا په پوره معنا له خپل هېواد سره مینه ولري او د خپل دین او هېواد یو پاک سپاهي او ساتونکی ووسي له دې ممبره که چا د خپل هېواد په تاوان خبره وکړه غوږ مه ورته نیسي په تیګو یې وبیلی او له خپلو سپېڅلو ځایونو یې وشړی له دې ممبره باید هغه خبرې ونشي چې خلک نهیلي کوي 
خلکو ته ستونزې جوړوي له دې ځایه باید د ښه ژوند او انسانیت درس ورکړل شي له دې ممبره باید د اوسني عصر د اوسنیو خلکو لپاره د اوسني ژوند د سموونې لارښوونې وشي خلکو ته د اوسنیو شته ستونزو د هوارۍ لارې چارې ور وښودل شي هو همدا د جمعې د ورځې د لمانځه فلسفه همدا او بس پاچا د خبرو په پای کې خپله د شهادت کو ته جګه ونیوله او په جماعت کې یې په لوړ غږ وویل زه د خپل ستر سپېڅلې دین خپل ستر هېواد او ستر ولس ستر سپاهي یم زما له خبرو زما له قانون او زما له اصولو سرغړونکي انسانان به له سختو مجازاتو سره مخ شي پاچا له ځان سره راوستلی خپل ځانګړی امام مخې ته کړ لمونځ پیل شو د جمعې تر لمانځه وروسته پاچا دربار کې د ټولو جماعتونو ملا امامانو ته حکم ولیږه چې هره جمعه د ټول هېواد لویو او وړو جماعتونو ته به د ده د دربار لخوا مختلفې موضوعګانې لیږل کېږي او بیا به خلکو ته تشریح کېږي هېڅوک حق نه لري چې په خپل سر یا بې ځایه د جماعتونو له ممبر نه غږ پورته کړي ځوان زخمي پاچا یو مازیګر ناپامه د ښار په یوه واټ کې خپله نازولې معشوقه ولیده دستې یې د دوو آسانو ګاډۍ ودروله کرار کرار له ګاډۍ را ښکته شو خپله کورته یې په لاس کې ونیوله د خپلې معشوقې خواته په خوند خوند ور روان شو سپاهیانو ټول ښار ودراوه چا شور هم نشو خوړلی مرغۍ پر نشو وهلی آسانو به کله کله له ځانو کوم مچی سار کړ کله کله به کوم وار وخورېده د ښار د غټ ساعت پر ستنو میخونه به وهل شول ټک یې نه خود پاچا وخت ودراوه او په ټول ښار کې چوپتیا خپره شوه معشوقه د سرک غاړې ته له خپلو ملګریو سره ولاړه وه پاچا یې مخې ته ودرېد نورې نجونې یې له څنګه لرې شوې شاته ولاړې خو د پاچا معشوقه پاچا ته هماغسې مسکۍ ولاړه وه سترګې یې ژر ژر رپولې پاچا یې غوښت ور نږدې شو غلی یې په غوښ کې ورته وویل د غنجونو ته ووایه د یو ستر هېواد ستر پاچا له ما سره مینه کوي ما ته ټول ښار او ژوند په ټپه دروي پاچا بېرته ترې شاته شو خپلې ګاډۍ ته وخوت او ټول ښار ورسره وخورېد روان شو نجلۍ له ډېرو غروره په هماغه ځای کې د غرور وزرونه وکړل شړق شو د دربار په ښیښو کې د برېښنا پړه قا شوه تېز باران پیل شو پاچا کړکیو ته متوجه شو او له مجلسه یې فکر راټول شو ورو یې خپله څوکۍ شاته کش کړه له خپله ځایه جګ شو کرار کرار د دروازې په خوا ور روان شو ټول جنګي قوماندانان یې پر ځای پرېښودل پاچا همداسې خپل آس ته ور وخوت او په شړک د باران کې په یوه شړک له درباره ووت تر شا یې ډېرو زیاتو سپاهیانو ځانونه ورپسې ورسول او همداسې د ښار په خوا روان شول پاچا بازار ته له رسېدو سره سم خپل لښکر ورو کړ او د ښار په کوڅو کې ورسره ورک شول پاچا په خپل آس غلی غلی د معشوقې د کور خواته روان شو د آس په ټک ټک ګامونو یې د دروازې مخې ته ودرېد لا سره ښکته شو ځان یې د باران له اوبو وڅانډه ورو یې دروازه وټکوله ودرېد سترګې یې باران ته رپولې د پاچا معشوقه راووته له سترګو او تندی یې د باران اوبه ښکته څاڅکې څاڅکې څڅېدلې معشوقې چې خپل پاچا پریشانه ولید لمن یې خوشې کړه او پاچا ته یې غېږه ورکړه په زوره یې ورته وویل دا ته څه کوې په دې باران کې دلته ولې راغلې که ناجوړه شوې پاچا خپله لمده معشوقه په لمده غېږه کې ټینګه ونیوله ویل 
باران کې له تا پرته پاچاهي هیڅ خوند نه راکوي معشوقې خپل پاچا پر تندی ښکل کړ له ځان سره یې روان کړ همداسې د ښار یو لوی واټ ته په قدم قدم راوست دواړه د جګو جګو ودانیو مخې ته ورو روان و باران لږ ورو شوی و د پاچا سپاهیان یو یو روانېدل او ډېرېدل یو وخت سلګونه سپاهیان د ښار په منځ کې په پاچا او معشوقې پسې روان و پاچا او معشوقې همداسې په توره شپه کې پلې روان ول همداسې په کیسو کیسو د ښار یوې کلاسیکې میخانې ته ورسېدل د میخانې ساقیانو دواړه یوې ځانګړې د ولاړې میز ته ودرول د پاچا زړورې معشوقې پاچا ته په مسکی انداز په سترګو کې زړور وویل زه ته باران ماښام او دا ستا خوندوره پاچاهي او خوندور زړه رښتیا سخت خوند سره کوي سخت ښه سره اوسي دواړو سره وخندل معشوقی خپل پاچا ته پر میز دواړه لاسونه ایښې وو او سترګې یې ورسره جنګولې پاچا همداسې ورته کتل او د معشوقې له خبرو یې خوند اخیست په میخانه کې ژوندۍ موسیقي روانه وه پاچا د میخانې له کړکۍ نه خپل ولاړ لښکر ته وکتل او بیا یې معشوقې ته وکتل معشوقه شکمنه شوه چې څنګه داسې ماته متوجه شو ورته وی ویل پاچا سلامت څه شی ته ګورې په زړه کې دې څه دي پاچا موسیقۍ غږونکي ته وکتل او ویې ویل زړه مې راته وایي ټول لښکر دربار ته رخصت کړه پاڅېږ او دې ژوندۍ موسیقي ته له خپلې معشوقې سره ښه وګډېږه د ښار په یوه کونج کې ښه بې لارې وکړه او بې وښه دربار ته ستون شه معشوقې کټ کټ وخندل خولې ته یې لاس ونیو ورته ویې ویل نه جدي یې پاچا وخندل هو بالکل جدي یم خو دا کار ډېر سخت راته ښکاري وبه یې کړای شم معشوقه له خپله ځایه پورته شوه لاس یې ور وړاندې کړ اشاره یې وکړه پاڅېږ چې دا ارمان دې هم پوره کړم دا اخر د چا پاچا یې زما پاچا یې د هېواد د لومړنۍ معشوقې لومړی پاچا یې پاچا لاس په لاس کې ورکړ ورسره پاڅېد معشوقې هم له ځانه سره روان کړ د میخانې په منځ کې د نڅا ځای ته یې له ځان سره بود د نڅا په ځای کې پاچا خپلې معشوقې ته په غوښ کې پټ وویل ولې ونۍ لښکر ولاړ دی شرم دی معشوقې بېرته را روان کړ ورته ویې ویل ښه نو ته راته کېنه چې زه درته ونڅېږم زما نڅا زده ده او باور لرم ستا په خوښه به نڅېږم ستا د ارمان پوره کولو لپاره زه بالکل نڅېږم او ستا ستړی فکر به هرو مرو بدلوم پاچا ورته وخندل بیرته خپلې څوکۍ ته راغی او خپلې نازولې معشوقې ته لاس تر ځانې کېناست معشوقې له موسیقۍ سره لوبې پیل کړې له هر تار سره یې نرۍ ملا تار تار کېدله طلایي ویښته یې پلوڅه اوږه ګډ وډ ولویدل د تبلې له هر ټنګ سره یې خپله اوږه د پاچا لور ته خوروله او په سترګو کې به یې د پاچا له زړه مچکې اخیستې پاچا به هم په سترګو سترګو کې هغه ښکلوله او د خپلې معشوقې له هرې ادا به یې بیل بیل خوند اخیست پاچا د معشوقې په نڅا کې پوره ورک شو له ځان سره یې غلی وویل زه دې ولې پرې نه ښودم ما خو له تا سره زما د جنګي او ستومانه ژوند دمه کوله د سولې ساه مې اخیسته او یو عجیب ژوند مې کاوه پاچا د معشوقې د نڅا په خوند کې غرق تللی و چې معشوقې ورته یوه سترګه پټه کړه پاچا یې بیدار کړ پاچا ور ولاړ شو خپله معشوقه یې ګډه وډه غېږ کې راټوله کړه را یې وسته 
او پر خپل څوکۍ کې ستړی کېنوله بیا یې د غوږ لاندې غلی ښکل کړه ورو یې ورته وویل زما د معشوقې نه څه ژوند په خلا کوي ځوان زخمي پاچا ته غلام یو لیک راوړ او د پاچا مخې ته یې کېښود پاچا د دربار په لوی چمن کې له خپلو لویو لویو قماندانانو سره په خپله ځوړنده څوکۍ کې ناست و مخې ته یې طلایي توره پاچاهي سګرېټ او قهوه ایښې وو پاچا لیک راواخیست پاکټ یې خلاص کړ او لیک یې ترې راوایست پاچا عادت شوی و لومړی به یې د هر لیک پای ته کتل چې چا ورته لیکلی او رالېږلی پاچا د لیک پای ګوري ویني چې د معشوقې نوم یې لیکلی پاچا په ځان کې وښورېد راسم شو او د لیک لوستل یې پیل کړ خپل پاچا ته سلام زموږ پوهنتون رخصت شو زه د یو څه مودې لپاره ستا له ملک ستا له واکمنیه او ستا له پاچاهی لرې ځم ته دې د خپل هېواد له بارانونو بادونو توپانونو لمدو سړکونو خاموشو خوندورو ښارونو خوند واخله خوندوره پاچاهي پرې وکړه لومړی په خپل ځان او بیا په خپل هېواد بیا په خپلو سپاهیانو او بیا په خپل ملت او په خپلو آسانو ډېر ډېر پام کوه خپل پاچا په خپل ستر پاچا سپاره ستا معشوقه پاچا خپل ټول قماندانان ځای پر ځای پرېښودل له خپلې څوکۍ پورته شو ټول قماندانان ورسره پورته شول او په خپلو ځایونو ورسره ودرېدل پاچا ټولو ته د کېناستلو لاس وښوراوه تاسو کېنئ زه بېرته ژر راځم پاچا همداسې د دربار له چمنه ووت لاړ د دربار تر لوی زړې ونې لاندې ودرېد زخمي پاچا سګرټ ولګاوه او دود یې ترې پورته کړ له ځان سره یو ورو وویل کله کله له هر څه نه خپل طبیعت برابرولو ته باید لومړیتوب ورکړل شي کله کله رښتیا هم تر هر څه خپل ځان ډېر مهم شي پاچا سګرټ نه دود جګ کړ او پورته یې د خپلې واکمنۍ ستر بیرغ ته وکتل و یې ویل تر بېرته راتلو دې په مخه ښه شه په ځان پام کوه ځوان زخمي پاچا د دربار په اوږده دهلیز کې خپلې و وزیر ته په غوسه شو سترګې پرې برکې کړې او له وزیره یې بڼه کې وایستې د پاچا مزر وزیر پاچا له لاسه ولې و کرار کرار یې روان کړ پاچا وزیر ته وویل لاس مې خوشه کړه غوسه نه یم هسې تمثیل کوم وزیر په حیرانۍ ورته وویل تمثیل او داسې پاچا د دربار د دهلیز لوی هندارې ته ودرېد برېت یې تاو کړل او وزیر ته یې وویل د یوه هېواد پاچا باید د ډېرو خدای ورکړیو ځانګړنو تر څنګ یو ښه ممثل هم وي ځوان زخمي پاچا څه موده له معشوقې پرته بې خونده پاچایي کوله یو مازدیګر یې د دربار تر بالکن لاندې خپل غلام ته ور پام شو چې د پاچا خواته یې منډې ور وهلې او غلام بالکن ته ستړی ور وخوت له پاچا لږ لرې ودرېد په زوره زوره یې ساه اخیستله پاچا د سترګو له کونج لږ ور وکتل ګوري چې د غلام په لاس کې لیک دی د لیک د پاکټ څنګونه شنه او سره دي د پاچا په زړه کې څه خواږه ور وګرځېدل ژر یې سګرټ مړ کړ او له غلامه یې لیک واخیست غلام ته یې چپ چپ وکتل غلام تیز په منډه بیرته له بالکنه ښکته شو پاچا یوې خوا او بلې خوا ته وکتل لیک یې په سترګو پورې ونیو او له ځانه سره یې وویل ځینې نجونې کولی شي چې له ډېرې لرې هېواد او لرې فاصلو دې په غېږ کې کلک ونیسي او د زړه پاچاهي دې در جوړه کړي لیک یې خلاص نه کړ خپلې پاچاهۍ خونې ته ننوت لیک یې پر میز کېښود 
او غلام را وغت څه ورته وویل غلام سم د استیبر تلان پاچا د شپې نه وخت د تخت عشق سره ولګاو سری په بالښت ورته کې خود او ځانګړي شپېلې وهون کې په خپل ټاکل شوې وخت خپل پسته شپېلې پیل کړه پاچا لیک خلاص کړ لا عادت سره سم یې د لیک په پای کې نوم ته وکتل د خپل معشوقې نوم ته مسکی شو معشوقې ورته لیکلی و پاچا دې زما وی او زما دې ورته سلام وی پوهېږم چې ښه را پسې خفه یې ښه را نه خفه یې او ښه را ته په غوسه یې زه ستا له هېواده څو هېواده لرې یم دلته هم پاچاهي شته واکمني شته هر څه شته خو زه مې د خپل ستر هېواد په خپل ستر پاچا او ستر مین پسې خفه یم او سخت مې یادېږي او زه به ډېر ژر د خپل پاچا په خپله خاوره قدم کېږدم پاچا دې تر هغو په خپله پاچاهۍ کې لا قوي او منظم وي د خپل پاچا خپله معشوقه ځوان زخمي پاچا سبا له رسمیاتو مخکې د معشوقې لیک خپل غلام ته ورکړ او غلام له خپلې دندې سره سم لیک د خاطرو په کتابچه کې کېښود بیا یې د هېواد ملي موزیم ته وسپاره پاچا د دربار له ځوړنې څوکۍ پورته شو ورو ورو یې تر نښتر لاندې قدم واهه کله کله به یې پورته غاړه جګه کړه او نښترو ته به یې وکتل پاچا د دربار په منځ کې تر هغه ځای لاندې کېناست چې پاس پرې د پاچاهۍ لوی بیرغ رپېده د دربار امنیتي مسول پاچا ته کتل چې پاچا بیا ولې خوښ نه دی همدا یې ویل چې دا به کوم داسې کار وي چې پاچا یې خفه کړی امنیتي مسول ورو ورو د پاچا خوا ته ورغی زه نه یې پر سینه پورې ونښلوله او وی ویل د پاچا بیرغ دې تل رپاند وي پاچا سر را پورته کړ ګوري امنیتي مسول یې مخې ته ولاړ دی مسکی شو امنیتي مسول ته یې وویل راځه دلته کېنه امنیتي مسول راغی د پاچا خوا ته په ډېر وهم او ډار کېناست پاچا د انډیوالۍ لاس پرې واړاوه ورته وی ویل دا زما او ستا پر سر بیرغ تر نامعلومې ورځې پورې نیمه زوړند کړه امنیتي مسول ټوپ کړ نېغ ودرېد وی ویل زما ستره پاچا راته ووایه داسې کوم کار شوی چې ستا بیرغ باید نیم زوړند شي زه به خپل سر او مال ترې زار کړم خو دا بیرغ به ټیټېدو ته پرې نه ږدم زه دا بیرغ ټیټ څه لیدلی نه شم لیدای پاچا ورته وویل نه داسې کومه خبره نشته زه ستا پر زړهورتیا او تکړه والي باور لرم خو ته لاړ شه او دا کار وکړه بس وایې کړم مسکی شو امنیتي مسول پوه شو چې خبره څه ده لاړ او د پاچا د دربار بیرغ یې نیمه زوړند کړ پاچا له خپله ځایه پورته شو سګریټ یې بل کړ خپل کار ځای ته لاړ پر یوه کاغذ باندې یې ولیکل ستا تر راتلو پورې به زما د سترې پاچاهۍ ستر بیرغ نیمه زوړند وي شپې داستان خپرونې درنو مینه والو زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم هم دومره وه او په همدې ځای ران غاړو تر بیا بلې شپې چې یو وار بیا زه سلیمې ورور د نوموړي داستان له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم تاسو په لوی او مهربانه لاس سپارم سوکاله ژوند ولرئ Dish Bay Dust Dance.